kênh tới những nguyên quê xin được uh, kính chào tất cả các bạn uh, hôm nay uh, chúng ta sẽ tiếp tục uh, khám phá vùng quê uh, gia hội uh, ai cũng có một miền quê mà miền quê nào cũng rất là đẹp dù đi xa bất cứ nơi đâu thì uh, chúng ta vẫn uh, muốn được trở về uh, nơi uh, quê hương mà chúng ta được tình sinh ra và lớn lên đấy cũng là nội dung mà um, Hôm nay kênh tới những miền quê của tôi sẽ đưa các bạn tới khám phá một vùng quê thuộc tỉnh Yên Bái và đặc biệt là vùng quê này có cái mỏ nước nóng rất là phong thủy nhá nhưng mà đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi. Xin mời các bạn cùng khám phá với tôi. Mỏ nước nóng này thì được phát hiện ra rất là lâu rồi Ngày trước thì cũng được xây sướng ấy Và không biết là Pháp hay là Trung Quốc thì họ xây Và họ làm rất là phong thủy Đây có cả một cái cây này ngày xưa là cây to lắm Cây to mà nó bóng nó tỏa hết xuống xung quanh đi luôn Nhưng sau người dân người ta chặt Cũng chả biết chặt làm gì Chắc là chặt lấy củi Bây giờ nó lại mọc lại lên được một nhánh nhỏ nhỏ này nữa nước rất trong <cười> tiếp tục bên đây cũng là một mỏ nữa không người sử dụng đây là vẫn là có những cái vết tích xây xây cái này thì không biết là từ thời Trung Quốc xây là Pháp xây dưới nó mọc rêu rất là trơn ở dưới nhà lên xây nhá bây giờ tôi sẽ cạn hết đi để xem dưới đáy là có những cái gì
Vâng, phía đằng sau cũng có Bây giờ chúng ta sẽ ra đằng sau Đây, đây cũng là một cái nguồn Ngay đằng sau luôn Rất là nóng Hình như ở đây, xung quanh đây thì Cứ đào lên thì có hay sao ấy. chúng ta nhìn lại cái cây này cái cây này gốc của nó nó mọc trên hòn đá này mọc trên hòn đá này đây cái thân cũ của nó rất là to bây giờ đã mọc lên được hai nhánh rồi hy vọng là sẽ không ai đến để chặt phá nó nữa theo như các cụ kể lại thì Tôi thì tôi cũng không tin về những vấn đề ma tà quỷ quái lắm đâu Thì ở ngày xưa ở cái khu vực nước nóng này, quanh quanh khu vực này ấy, Thì là có một con ma Gọi là con ma, gọi là các cụ bảo con ma căng cói Tôi cũng chả biết ma căng cói hay con gì Nó sống ở đây Đấy là theo theo lời kể thôi nhé Chứ còn tôi thì tôi là không tin Rất phong thủy đây thì người ta làm thành hai cái vũng như này thì để phân chia thành hai khu vực tắm bên này thì vũng to bên này là khu vực của nam tắm còn cái bên nhỏ nhỏ bên này thì là nữ tắm Đó, ngăn cách nhau với một cái tảng đá như thế này bên trên có cây cây này là cây lụ rất phong thủy cây này ngày xưa to lắm to tỏa bóng có nghĩa là dâm luôn hết cả cái khu vực này luôn nhưng sao người dân họ không biết hiểu tại sao mà họ đã chặt lại chặt đi rất là phí theo mình thì không biết là phong thủy đắp kiểu này là Trung Quốc làm hay là à, thời Pháp làm thì cũng không biết nhưng có vết tích của ở dưới cái nền ấy nên là thấy có là nền xi măng bốn bên người ta đều đắp đá vào rất phong thủy Mà nghe nói ngày xưa thì à, có một cái ông, có nghĩa ông đến đây ông tắm <cười> Ông tắm thì là tình cờ là thò tay xuống để mò viên đá để kỳ thôi Kỳ chân thì lại mò lên là được viên ngọc Thế là dân mình cứ tưởng là Trung Quốc này nó giấu vàng, giấu bạc gì đấy mà Mang quốc sẻng ra coi nó bới hết một lửa Một lửa cái, cái à, nền bê tông ở dưới này lên để tìm Thực hư như nào thì uh, tôi sẽ trực tiếp hỏi về cái ông nhặt được cái viên ngọc ở đấy Xem là có chính xác là có phải là ông nhặt được không Hay là chỉ là nồi đồn đại Vừa rồi thì chúng ta vừa được tham quan khu mỏ nước nóng phong thủy Rất đẹp và đã bị bỏ hoang rất là lãng phí, không có sự đầu tư. Vâng, sau khi tham quan xong mỏ nước nóng thì xin mời các bạn sẽ đến với Trương Văn Nghệ ở dưới ngôi nhà sàn cổ của kính Diêu Phong đã phủ đầy. Sau Trương Văn Nghệ này thì chúng ta sẽ được cùng xem lại toàn cảnh bức tranh gia hội qua góc nhìn của Flycam. Với tất cả các quần chúng nhân và anh em chúng ta cùng tìm hiểu và cùng đi theo tôi nhá. Xin phép được bắt đầu. Hãy 